എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് വൺകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് എളുപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് നമ്മൾ അല്ലാത്ത ചാപ്റ്ററുകളെല്ലാം ഒരുവിധം ഇങ്ങനെ തരുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടും വലിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ടൊക്കെ എല്ലാം തരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മാർഗിലുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിനുള്ളിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാർഗ് വരെ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്നൊരു അഞ്ച് മാർഗ് കിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിലാകുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനെ അങ്ങ് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്കും കമൻറ്റൊക്കെ മറക്കുക ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്നുകിൽ അത് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് പി എ ക്യു ആർ ആർ ഇങ്ങനെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സും കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ടു ഈസ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ ടു ഈസ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ ടു ഈസ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എന്താണ് ശരിയാണ് അതെന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഈസ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ എന്നൊരാൾ കേട്ടാൽ പറയും നീ പറഞ്ഞ തെറ്റാടാ അതും സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടോ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ് തെറ്റാണ് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരിയാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആവും ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും ചിലപ്പോൾ തെറ്റും എന്നുള്ളത് എന്തല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ച് അത് ട്രൂ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ച് അത് തെറ്റാവണം ഫോൾസ് ആവണം രണ്ടും കൂടി ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആവില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള കാര്യത്തിലൂടെ പോകാം നമ്മൾ ചുമ്മാ സമയം കളയേണ്ടതില്ല ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നെഗേഷൻ എഴുതുക ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് എന്ത് എഴുതുക നെഗേഷൻ ഓക്കെ നെഗേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ പി ഒരു നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുവാണേ നമുക്ക് സെവൻ ഈസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എഴുതുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് വരുന്ന ആളെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് നെഗേഷൻ എന്താണോ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയാം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സെവൻ ഒരു ഓഡ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും സെവൻ ഓഡ് നമ്പർ അല്ല എത്രയേ ഉള്ളൂ സെവൻ ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഓഡ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ള ഒരു മാർഗം നോക്കിക്കുകയും നെഗേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയുള്ള സിമ്പിൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു വളഞ്ഞ വരെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് എന്നങ്ങോട്ട് ആൻസറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് എന്നതിന് ശേഷം ഇത്രയും അതേ പടി ഇവിടോട്ട് ബാക്കിയായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതുക കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ എന്ത് കിട്ടി നെഗേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഈ നെഗേഷൻ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ എഴുതണം പക്ഷേ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരാൾ നോക്കിക്കേ ക്യു ഓക്കെ ചെന്നൈ ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് തമിഴ്നാട് എന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്നൈ ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് തമിഴ്നാട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ചെന്നൈ ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് തമിഴ്നാട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും നെഗേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് എന്ന് കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ബാക്കി അതേപടി എന്താണോ ബാക്കി ഫുൾ ക്വസ്റ്റിൻ അങ്ങ് നോക്കി എഴുതുക തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് കോൺവേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ ഒത്തിരി ഒന്നും നമ്മൾ സമയം കളയേണ്ട ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് അവനെ ഇങ്ങ് കിട്ടിയേക്കണം ഓക്കെ നമ്മുടെ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് കോൺവേഴ്സ് എഴുതാൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇഫിലായിരിക്കും തീരുന്നത് ദന്നിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇഫിലും ദന്നിലുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ
കോൺവേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഇഫിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം ദെന്നിൽ തന്നെ തീരണം ബട്ട് എങ്ങനെയാ നോക്കണം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ അതേപടി ആദ്യം എഴുതുക ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ തിരിച്ച് രണ്ടാമത് എഴുതുക നോട്ടൊന്നും ചേർക്കണം ചുമ്മാ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ വളരെ ഇയാളെ എഴുതിക്കുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ഓക്കെ തീർന്നു രണ്ടിനെയും തിരിച്ചിട്ടു രണ്ടിനും നോട്ടൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ചുമ്മാതെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും തിരിച്ചിടണം എന്ന് മനസ്സിലായി ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലായി നോട്ട് ചേർത്ത് എഴുതുന്നത് കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവിനും നോട്ട് ചേർക്കാതെ എഴുതുന്നത് കോൺവേഴ്സിനും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് കോൺവേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് നെഗേഷൻ പഠിച്ചു രണ്ടാമത് കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് കോൺവേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലമാണ് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ പല തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് എളുപ്പം ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഓഡ് ദെൻ എക്സ് വൈ ഈസ് എന്താണ് ഓഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻസ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സുകൾ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റും ഓഡ് നമ്പർ ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അതിനെ ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കി ത്രീ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഫൈവ് മറ്റൊരു ഓഡ് നമ്പർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മറ്റൊരു ഓഡ് നമ്പർ അപ്പോൾ രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മറ്റൊരു ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടും അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം നമ്മളൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് അസ്യം ചെയ്യണം എന്താണ് എക്സും വൈയും എന്താണ് ഓടാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചു എക്സും വൈയും ഓടാണെങ്കിൽ ഒരു ഓടിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഈസ് ഓടെന്നാണ് കേട്ടോ എക്സും വൈയും സെപ്പറേറ്റ് ഓടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈയിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റും ഓടാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടു എം പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഒരു ഓഡ് നമ്പറിനെ ഒരാൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എന്നും ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറയാം ജനറൽ ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് ടു എം പ്ലസ് വൺ മീൻസ് ടു ഇൻറ്റു ഒരു വേരിയബിൾ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് അത് ഓഡ് നമ്പർ അതുകൊണ്ടല്ലോ ടു ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് വൺ മറ്റൊരു ഓഡ് നമ്പർ നോക്കിക്കേ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എന്തുകൊണ്ടോ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവനാണ് ഈവനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഓടാണ് ഇവിടെയും ടു എൻ ഈവനാണ് ഒരു ഈവനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ എന്താണ് ഓടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഓഡ് നമ്പേഴ്സാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് വൈയും ഓടാണെന്ന് തെളിയിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ എപ്പോഴും ഒരു ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം ടു ഇൻറ്റു സംതിങ് എന്തെങ്കിലും വേരിയബിൾ പ്ലസ് വൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടല്ലോ വേരിയബിൾ ഉള്ള എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി എന്ത നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓടായിരിക്കും മറന്നു പോകില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ എക്സിൻ്റെ വൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ടു എം പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എം ഇൻറ്റു ടു എൻ ആൻസർ ഈസ് ആരാണ് ഫോർ എം എൻ ദെൻ ടു എം ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എം വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ ആൻസർ ഈസ് ടു എൻ ആൻഡ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് എത്രയാണ് വൺ നാല് ടൈംസ് ഓക്കെ ഈ നാല് പേരിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടൈംസുകളൊന്നും നമുക്ക് ടൂവിനെ കോമൺ എടുക്കാൻ പ്ലസ് വണ്ണിനെ അവിടെ വിട്ടേര് ഓക്കെ ഫോർ എം എൻ ടു എം ടു എൻ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടുവിനെ കോമൺ എടുത്താൽ ഫോർ എം എൻ എന്ന് ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ടു എം എൻ പ്ലസ് ടു എം എൻ എന്ന് ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എം വരും ടു എൻ എന്ന് ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ വരും പ്ലസ് വൺ ഈസ് ക്ലിയർലി ഓഡ് എന്തുകൊണ്ടാ ടു ഇൻറ്റു സംതിങ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ക്ലിയർലി എന്താണ് ഓഡ് നമ്പറായി ശരിയല്ലയോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ എക്സും വൈയും ഓടാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഓടാണ് അപ്പോൾ എക്സിനെ നമ്മളൊരു ഓഡ് നമ്പർ എടുത്തു വൈയും ഒരു ഓഡ് നമ്പർ എടുത്തു രണ്ടുകൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണെന്ന് കാണിക്കണം നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു സംതിങ് പ്ലസ് വൺ എന്നാക്കണം നോക്കിക്കെ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു സംതിങ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് എന്താണ് ഓഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ വേണം ഇതിനെ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നല്ലപോലെ പഠിക്കണം സൂപ്പറായിട്ട് പഠിക്കണം നല്ല മാർഗ്ഗം വാങ്ങണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബെ